Hello, nice to meet you all, 8th grade, and welcome again to our English class on Rawafidi channel. I'm teacher Hana Ikhrez, and we are going to discuss Unit 9, Period 8. سعيدة لتواجدي معكم مجددا طلاب وطالبات الصف الثامن وفي درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية ومع الوحدة التاسعة الدرس الثامن Our lesson today is about definite and indefinite articles Are you ready? Let's start أعزائي الطلاب درسنا اليوم حول أدوات التنكير والتعريف هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ First of all, let's read this example. Number one, yesterday I ate a banana, a fig, an apple. Number two, I also ate some grapes. Number three, the grapes were delicious. تناولت البارحة موزة وتينة وتفاحة وأيضا تناولت بعض العنب العنب كان لذيذا Now let's find the articles in these examples A A again and some and the We call these definite and indefinite articles نستخدم A and the and some لتحديد ما إذا كان الاسم نكرة أو معرفة ما رأيكم أعزائي الطلاب بأن نكتشف سويا أي منها تستخدم للنكرة وأي منها تستخدم للمعرفة As you see in the first example I said a banana We used a before the word banana I also said Fig, a before the word fig. And finally, an apple. We used an before the word apple. In the second example, we used some before the word grapes. We said some grapes. We call a, an, and some indefinite articles. We use the indefinite articles a, an, or some when we talk about something new to the listener, not mentioned before. نستخدم أدوات التنكير ألا وهي a, an, and some عندما نتحدث عن شيء غير معروف للمستمع أو لم يذكر سابقا أي يذكر للمرة الأولى. ونعرفه بالنكرة Now, look, here is an elephant الفيل هنا نكرة لم نحدد أي فيل قلنا an elephant And this is a cat لم نحدد أي قطة قطة هنا نكرة وغير معرفة now, dear students, think, why did we say a cat and elephant? What's the difference between a and an? Let's see together. لماذا استخدمنا a مع كلمة cat و an مع كلمة elephant? A and an are used for singular nouns. We use an with nouns that start with a vowel. A is used with the rest of nouns. نستخدم A مع الكلمات المفردة النكرة التي لا تبدأ بحرف علة بينما إذا بدأ هذا الاسم بأحد حروف العلة نستخدم آن بدل A. حروف العلة هي A O U I and E. We say an apple, an olive, an umbrella, an insect, and an egg. Okay, now 
I say this is a lemon. These are some lemons. هذه ليمونة واحدة. هذه بعض الليمون. If you notice, we use some with the plural things that are new to the listener. We say some lemons, some grapes. نستخدم some مع الأسماء الجامعة النكرة. Now let's practice. I'll show you a picture. What's this? You're right. It's a zoo. Let's name the animals in the zoo together. Remember to use the indefinite articles. Ready? Yes, we can see a lion, a giraffe, a monkey, and a rabbit. We can also see an elephant and some bears. Let's do another exercise. Choose a, an, or some. Number one, I saw space movie last night. Movie تذكر للمرة الأولى ولا تبدأ بحرف علة. ما رأيكم A or N? Bravo! A. I saw a movie last night. Number two, I bought space books from the bookshop. Well, Books here is a plural, so we should use some. I bought some books. لأن كلمة books هنا جمع نستخدم some. اشتريت بعض الكتب من المكتبة. You were great. The last one. Yesterday, Muna saw space accident. The word accident. Starts with the vowel a. تبدأ كلمة accident بحرف علة. لذلك نستخدم an. So the correct answer is an accident. After we learn the indefinite articles, let's see the definite articles. The definite article is the. When and how do we use it? بعد أن تعرفنا طالبات الغاليات على أدوات التنكير دعونا نتعرف إلى أداة التعريف ذا وهي ما تعرف بأل التعريف باللغة العربية Notice these examples I ate an orange The orange was delicious In the first example Orange ذكرت للمرة الأولى أي أنها نكرة فسبقت بآن قلنا آن أورنج أما في المثال الثاني ذكرت للمرة الثانية أي أنها ذكرت قبلا أصبحت معروفة لذلك استخدمنا ذا قبلها We use the definite article the when we talk about something the listener already knows about نستخدم ذا عندما نتحدث عن شيء معروف عند المستمع. Let's see another example. We played a game. The game was fun. First, we said a game. In the second time, we said the game. نحن لعبنا لعبة. اللعبة كانت ممتعة. في المرة الأولى التي ذكرت بها كلمة لعبة استخدمنا أ للتنكير بينما عندما ذكرت في المرة الثانية أصبحت معروفة لأنها ذكرت سابقا اللعبة التي لعبناها استخدمنا هنا للتعريف ذا Sometimes we don't use neither definite nor indefinite articles في بعض الأحيان لا نستخدم أدوات التعريف أو التنكير كما في المثال We use wheat to make bread لم نستخدم أي أداة قبل كلمة wheat وذلك لأننا نتحدث عن الدقيق بالعموم We talk about wheat in general 
Let's see another example. Cats are cute. Do you agree? Here, we talk about cats in general. So, we use zero article. هنا نتحدث عن القطط بشكل عام. إنها لطيفة. لذلك لا نستخدم أداة قبل كلمة cats. Now, are you ready to do this exercise together? Choose a and some the or zero article. Number one. Do you have computer? I have laptop and iPad. هنا الثلاثة نكرة. Computer, laptop and iPad. لذلك سنستخدم a or an. Do you have a computer? I have a laptop and an iPad. استخدمنا a مع كلمة computer, a مع كلمة laptop, and an مع كلمة iPad. Next one. You recommended space good dentist, but space dentist doesn't have any openings. هنا كلمة dentist في المرة الأولى ذكرت للمرة الأولى أي أنها نكرة نستخدم a or an ما رأيكم؟ Good a good dentist في الفراغ الثاني أصبحت معرفة لأنها ذكرت سابقا لذلك الإجابة هي the dentist Number three My mother space doctor and my father is space actor. What do you think? A or an or the? Great! My mother is a doctor and my father is an actor. استخدمنا a مع كلمة دكتور لأنها لا تبدأ بحرف علة بينما actor تبدأ بحرف علة فاستخدمنا an معها. The last one. Space lions are dangerous. Great, we use zero article here. Why? Because we are talking about lions in general. We say lions are dangerous. Now, I leave you with this picture of some fruit. Try to name these things and use the correct article. I think you can do it now. طلاب الأعزاء سأترككم الآن مع هذه الصورة لبعض الفواكه حاولوا تسميتها باستخدام أدوات التنكير والتعريف المناسبة Here we come to the end of our lesson today It feels great to be with you my dear students What did we learn today? Today we learned the definite and the indefinite articles Let's mention them together. What are the indefinite articles? Yes, a, an, and some. We also learned the definite article. Yes, what is it? It's the. Did you enjoy our lesson today? Thanks for joining me today and see you next time. Bye-bye. بعد مشاهدتك الفيديو يا صفاء